வணக்கம் நம்ம இது வரைக்கும் டாக்டிக்கல் திங்ஸ் மேக்சிமம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இன்னையில இருந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிற ஒன்று பார்க்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜினா வேற ஒன்றும் இல்லை பிளான் எப்படி பிளான் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் அந்த பிளானிங்ல இன்னைக்கு வந்து சென்டர் சென்டர் ஆஃப் த போர்டு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் சென்டர்ல பீஸ் இருக்கிறது சென்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணா அது என்ன அட்வான்டேஜ் வருது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க கேம்குள்ள போவோம் ஃபர்ஸ்ட் இ போர் சி ஃபைவ் என் எஃப் த்ரீ இ சிக்ஸ் டி போர் சி இன்டு டி போர் என் இன்டு டி போர் என் சி சிக்ஸ் என் பி ஃபைவ் டி சிக்ஸ் சி போர் என் எஃப் சிக்ஸ் இப்போ ரெண்டு பேருமே பீசஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ என் எஃப் சிக்ஸ் என் சி த்ரீனு மூவ் பண்றாங்க இத வெறுமனை சி த்ரீ என் சி த்ரீனு போட்டா பி ஒன்ல இருக்கிற நைட் மூவ் ஆயிருக்கா பி ஃபைவ்ல இருக்கிற நைட் மூவ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறது நமக்கு கன்ஃபியூஸ் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக இத ரெக்கார்ட் பண்றப்போ என் ஒன் சி த்ரீ அப்படின்னு நீங்க அதை ரெக்கார்ட் பண்ணணும் ஏ சிக்ஸ் என் ஏ த்ரீ அட்டாக் பண்ணணும் என் ஏ த்ரீ பின்னாடி வந்துடுறாங்க பிளாக் டி ஃபைவ் மூவ் பண்றாங்க C into D5, E into D5, then E into D5. இப்ப சென்டர்ல டி ஃபைவ்ல ஒயிட்டுனுடைய ஒரு பான் இருக்கு அது ஒரு ஐசோலேட்டட் பான் ஆக்சுவலா தனியா இந்த அதாவது அட்டாக் பண்ணா அது இந்த ஐசோலேட்டட் பான்கிறது ஒரு வீக் ஸ்ட்ரக்சர் சில நேரங்கள்ல இந்த ஐசோலேட்டட் பான் வீக் ஸ்ட்ரக்சராகவும் இருக்கும் சில நேரங்கள்ல வந்து அதுவே வின்னிங் அட்வான்டேஜ் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கும் இருக்கு ஐசோலேட்டட் பானை வச்சு வின் பண்ற கேமும் இருக்கு ஐசோலேட்டட் பானை வச்சு லூஸ் பண்ற கேமும் இருக்கு இப்ப என்ன பண்றாங்க என் பி போர் அப்படின்னு மூவ் பண்றாங்க பிஷப் இ டூ கேசல் பண்றதுக்கு உண்டான வழிகளை அவங்க தேடுறாங்க பி சி ஃபைவ் சி ஃபைவ் ரெண்டு பேரும் கேசல் ஒயிட்டும் கேசல் பண்ணிடுறாங்க பிளாக்கும் கேசல் பண்ணிடுறாங்க கேசல் பண்ண உடனே பிஷப் எஃப் த்ரீ லாங் டைகனில் பிஷப் வச்சு கேப்சர் பண்றாங்க பிளாக்கும் பிஷப் எஃப் ஃபைவ் கிளாசிக்கல் டைகனில் பிஷப் போஸ்ட் பண்றாங்க ஸோ எல்லாமே சென்டர் நோக்கி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த கண்டிஷன்ல ஒயிட் வந்து பி ஜி ஃபைவ் அப்படின்னு மூவ் பண்றாங்க பி ஜி ஃபைவ் ஆர் இ எயிட் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் என்ன பண்றாங்க ரூக்க இ எயிட்ல வச்சு அந்த இ ஃபைல ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் பண்றாங்க இப்போ ஒயிட் கியூ டி டூ அப்படின்ட்டு மூவ் பண்றாங்க பிளாக் பி ஃபைவ் ஆர் ஏ டி ஒன் ஒயிட் ஆர் ஏ டி ஒன் அப்படின்னு மூவ் பண்ணோன்னு என் டி இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது சென்டர் கண்ட்ரோல் மட்டும் இல்ல ஆப்பனண்டனுடைய டெரிட்டரியில அதுவும் டி த்ரீல என்டர் ஆகி அங்க இருக்கக்கூடிய மேக்சிமம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஆப்பனன் டெரிட்டரியில் உள்ள சிக்ஸ் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னா இந்த நைட் வந்து ஆப்பனன்ட் பீசஸ் ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ண விடாம ஒரு டெவலப் பண்ண விடாம தடுக்கக்கூடிய ஒரு மெயின் மூவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க இந்த ஆக்டோபஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு சி அனிமலை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது மாதிரி இந்த நைட்டு மேக்சிமம் ஸ்கொயரை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆப்பனண்ட டெவலப் பண்ண விடாம ஆக்குது இப்போ ஒயிட் என் பி ஒன் ஹச் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு மூவ் பண்றாங்க பிஷப் ஹச் போர் அப்படின்ட்டு அந்த அட்டாக்ல இருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க பி போர் சி த்ரீல இருக்கிற நைட்டையும் அட்டாக் பண்ணி அதை மறுபடியும் இன்வேலிட் ஆடு இம் மொபிலைஸ் பண்றதுக்காக அவங்க மூவ் பண்றாங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க என் ஏ போர் இந்த ஏ போர் நைட் வந்து சி ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய பிஷப்ப அட்டாக் பண்ணா கூட அது போர்டனுடைய எட்ஜுக்கு போயிட்டு திருப்பி வர்றதுக்கு வழி இல்லாம இருக்கு பிளாக் என்ன பண்றாங்க பி டி சிக்ஸ் அட்டாக்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆறாங்க அதே சமயத்துல பி டி சிக்ஸ் வந்து ஹச் டூ வரைக்கும் அதனுடைய கண்ட்ரோல கொண்டு போயிருக்கு அப்போ அந்த பிஷப்பும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பிஷப் கிளாசிக்கல் டாய்கன்ல இருக்கக்கூடிய பிளாக் பிஷப்பும் ஸ்ட்ராங் இப்ப டி சிக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிஷப்பும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பி ஜி த்ரீ அந்த பிஷப்ப 
எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிரலாம் அப்படினு வைக்கறாங்க இப்போ ஒயிட் Black என்ன பண்றாங்க RC8 போர்ட் நல்லா கவனிங்க E5 லயும் Black கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு C5 லயும் Black கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல B3 அப்படினு மூவ் பண்றாங்க Black வந்து G5 அப்படினு மூவ் பண்றாங்க இந்த இடத்துல ஒயிட் வந்து B D6 ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த பிஷப் ஒரு ஸ்ட்ராங் பிஷப் அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணனும் நினைச்சு ஒயிட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாங்க Black Q into D6 அப்படினு அந்த பிஷப் கேப்சர் பண்ணிரறாங்க G3 அப்படினு இது ஒயிட் ரூ மூவ் பண்றாங்க ஏனா குயினும் H2 பாத்திட்டு இருக்கே ஒரு வேளை நைட் அங்க G4 வந்து H2 ல ஒரு மேட்டிங் அட்டாக் கூட கொடுக்கலாம் அப்படிங்கறது அந்த குயின் லைன் ஆ Black பண்றதுக்கு அதே சமயம் பிஷப் ஒரு பின்னாடி போகிறதுக்கோ இல்ல கிங் ஒரு எஸ்கேப்பிங் ஸ்கொயர் கொடுக்கிறதுக்கோ அந்த ஃபியாஞ்சிட்டோ அந்த பான் இந்த மூவ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மூவ் இவங்க என்ன பண்றாங்க Black N D7 சென்டர் நோக்கி மறுபடியும் வரதுக்காக நைட் பின்னாடி கொண்டு போய் சைடுல வரதுக்கு அதே சமயம் ஆப்போனென்ட்னுடைய நைட் மூமென்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்கு அந்த மூவ் தேவைப்படுங்கற மாதிரி N D7 அப்படிங்கறாங்க White B G2 அப்படினு மூவ் பண்றாங்க Q F6 மறுபடியும் அந்த லாங் டயகனல்ல குயின் கேப்சர் பண்ணிட்டு ஆப்போனென்ட் பீஸ டெவலப் பண்ண விடாம ஒரு கண்டிஷனுக்குள்ள கொண்டு வருது இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க A3 ஏனா B4 ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பான் ஆனது ஒயிட்னுடைய நைட் இம்ப்ரூவ் டெவலப் பண்ண விடாம தடுக்கு அதனால அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு A3 ங்கறாங்க Black அந்த B4 பானை மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்காக A5 அப்படினு மூவ் பண்றாங்க A5 மூவ் பண்ண உடனே ஒயிட் அது கேப்சர் பண்ண தான் வராங்க A B4 Black A into B4 னு கேப்சர் பண்ணி அந்த B4 ஸ்கொயர அந்த B4 ல இருக்க பானை மெயின்டெய்ன் பண்றதுக்காக அதே சமயத்துல ஒயிட்னுடைய நைட் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஸ்கொயர கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு அந்த பான் வந்து இப்போ என்ன பண்றா Q A2 ஏனா உங்களுக்கு வேற நல்ல மூ இல்ல அல்ல Q A2 னு வர்றாங்க Black B G6 அப்படினு மூவ் பண்றாங்க D6 அப்படினு ஒயிட் மூவ் கொடுக்குறாங்க இப்போ Black என்ன பண்றா G4 இந்த G4 பான் ரோல் என்ன ஆகும்னா ஆப்போனென்ட்னுடைய டெவலப்மென்ட ரெஸ்ட்ரிக் பண்றதுக்காக பான் மூவ் அல்லது பிஷப் மூவ் அத ரெஸ்ட்ரிக் பண்றதுக்கு அதே சமயம் ஸ்பேஸ் அட்வான்டேஜ் கிடைக்கிறதுக்காகவும் அந்த G4 அப்படிங்கற ஒரு மூவ் கொடுத்துக்கறாங்க இப்போ ஒயிட் Q D2 ஏனா H6 ல ஒரு வீக்னஸ் இருக்கு அத கேப்சர் பண்ணலாம்னு வாறாங்க அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு K G7 அப்படினு Black மூவ் பண்றாங்க அதாவது கிங் வந்து ஓபனிங் மிடில்ல வந்து பொதுவா கிங் வந்து வெளிய வர வராது பட் எண்ட் கேம் வந்தா கிங் வந்து ஒரு பீஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறது செஸ்னோட ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் அதுபடி கிங் வச்சு அந்த H6 பானுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க இப்போ ஒயிட் F3 அந்த F5 ஏனா F5 ல குயின் இருக்கதனால அந்த ஃபைல ஓபன் பண்ணுவோம் அப்படினு F3 னு மூவ் பண்றாங்க Black வந்து Q D6 அப்படினு கேப்சர் பண்ணிக்கிறது இப்ப அவங்களும் F into G4 அந்த F5 ல ஓபன் பண்றாங்க இந்த இடத்துல கிங் வந்து செக் 3 ஃபோர்சிங் னு நமக்கு தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிவென்ட் செக் அல்லது கேப்சர் அட்டாக் அப்படிங்கிற மாதிரி 3 ஃபோர்சிங் இந்த இடத்துல D4 ல ஒரு செக் கொடுத்து கிங் வந்து H1 ஸ்கொயருக்கு கொண்டு போய் ஒரு கார்னர் கொண்டு போய்டா எண்ட் கேம் வந்தா பேக் ரன் வீக்னஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டாக்டிக்கல கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படினு Black என்ன பண்றாங்க Q D4 செக் கொடுக்குறாங்க ஏனா F2 ல வச்சு Black பண்றதுக்கு சான்சஸ் இல்ல அதனால Q வந்து D4 னு கொடுத்து செக் கொடுக்குறாங்க K H1 அப்படினு போயிராங்க இந்த இடத்துல N F6 அப்படி நைட் மூவ் பண்ணி மறுபடி சென்டருக்கு வரதுக்காக N F6 மூவ் பண்றாங்க இந்த இடத்துல R F4 னு சொல்லி குயின் அட்டாக் பண்றாங்க ஒயிட் இப்போ D3 ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நைட் ஒரு பின்னல இருக்கு அத யூஸ் பண்ணி அங்க F4 ல ரூக வச்சு குயின் அட்டாக் பண்றாங்க இந்த இடத்துல F6 ல நைட் E4 அப்படினு வந்து அந்த ரூக் அட்டாக்க Black பண்ற மாதிரி ஆச்சு குயின் அட்டாக் பண்ற மாதிரி ஆச்சு அதே சமயத்துல F2 ஸ்கொயர் போனா ஒரு ஃபேமிலி ஃபோர்க் வர்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனும் இருக்கு செக்கோட வர்ற மாதிரி இருக்கு அப்போ இந்த நைட் E4 ங்கிறது ஒரு மல்டி த்ரெட் நைட் மூவ் அப்படினு கூட நம்ம இத சொல்லலாம் இந்த N E4 ங்கிறது உனி அவங்க என்ன பண்றாங்க Q D3 அவங்களுக்கு இத விட ஒரு நல்ல மூவ் இல்ல அதனால Q D3 ங்கறாங்க Black என்ன பண்றாங்க அவங்களோட ஏம் N 
you have to check paanga queen attack rook attack king attack appo four star idha capture panni dhaan theeranum appo indha knight move pandradhanaala or family fork mari onnu vandirukke adhe samayathila or discovered attack bishop vandu queen attack pandra mari vandirukke so avanga four star r into f2 capture panna vendiya kattayam black enna pandranga b into d3 adittu queen ah capture panniranga paarenga central control irundadunala central dominate central full ah dominate black pieces pannunadunala white vandu queen ah kudukka vendiya or condition ku la vandirukke appo idhil irundhu center control abdingiradhu alad central odaiya andha pieces odaiya thaakangal evvalum important abdingiradhu neenga purinjikkanum ipo r f d2 abdin move pandranga ena d3 la பிஷப் இருக்கு அத கேப்சர் பண்ணிரலாம் அப்படினு ஆர் டி 2 னு மூவ் பண்றாங்க இந்த இடத்துல क्यू இ 3 அப்படினு மூவ் பண்றாங்க ஆர் டி 2 னு உடனே क्यू இ 3 இப்போ ஆர் இன்டு டி 3 னு அவங்க கேப்சர் பண்றாங்க என்ன அந்த பீஸ் கேப்சர் பண்ண தான் அவங்க வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல بلاக் ஆர் சி 1 அப்படினு வைக்கிறாங்க ஏனா ரூக கேப்சர் பண்ணா ரூக் இன்டு ரூக் செக் அடுத்த ரூக் வைக்க முடியாது பிஷப் வாட்ச் செக் மேக்ஸिमम பீசஸ் லூஸ் ஆக வேண்டிய கண்டிஷன்ல வரும் அதுக்கு பிறகு بلاக் வந்து ஈஸியா வின் பண்ண முடியும் அதனால ஆர் சி 1 னு மூவ் பண்றாங்க இப்போ இந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு ரூக்குக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி என் பி 2 அப்படினு மூவ் பண்றாங்க என் பி 2 னோனே இது بلاக் என்ன பண்றாங்க இந்த கண்டிஷன்ல இது q f2 ஏனா அந்த பேக் ரேங்க் பேக் ரேங்க் வீக்னஸ் மறுபடியும் ஏனா ஆர் e8 ல ஒன்னு இருக்கு அத e1 ல கொண்டு வந்து செக் கொடுத்து மேட் பண்ண கூடிய கண்டிஷனுக்கு q f2 அப்படினு போறாங்க இந்த இடத்துல அத அவாய்ட் பண்றதுக்காக n d2 அப்படினு மூவ் பண்றாங்க இருந்தாலும் அது முடியாத ஒரு கண்டிஷன் உடனே r d1 அப்படினு بلاக் கேப்சர் பண்றாங்க n d1 அப்படினு அந்த ரூக்க வெயிட் கேப்சர் பண்ணுது இப்போ r e1 செக் கொடுத்துட்டாங்க r e1 செக் கொடுத்ததனால என்ன ஆகும் நைட் வச்சு بلاக் பண்ணாலும் சரி பிஷப் வச்சு بلاக் பண்ணாலும் சரி அந்த மேட் வரக்கூடிய கண்டிஷனை தடுக்க முடியாத ஒரு நிலை இந்த இடத்துல வெயிட் வந்து ரிசைன் பண்றாங்க 0 1 அது بلاக் வின் பண்றாங்க இந்த கேம் பொறுத்த வரையில بلاக் பீசஸ் எந்த அளவுக்கு சென்டர் டாமினேட் பண்ணி இந்த கேம வின் பண்ணிருக்காங்கங்கறத நீங்க இந்த கேம வச்சு பார்க்கறப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் வச்சு பாருங்க இந்த பீசஸ் உடைய மொபிலிட்டி அல்ல சென்டர் டாமினேஷன் அல்ல சென்டர் கண்ட்ரோல் இப்படிங்கற மேட்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும் இந்த கேம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू